কথা বলবো হাসিনা আক্তারের সাথে তিনি টেক্সাসে থাকেন টেক্সাসে ডালাসে থাকেন আর একজন পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাশাপাশি কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট তো আমরা আজকে তার কাছ থেকে তার জীবনের গল্প শুনব আমার দাদুর বাড়ি হলো কুমিল্লা আর দাউদকান্দি আমার শ্বশুর বাড়ি হলো কুমিল্লা লাকসামে বাট আমি বর্ন অ্যান্ড ব্রড আপ নোয়াখালিতে আর আমার ছোটোবেলাটা বেশিরভাগ নোয়াখালী বিভিন্ন ইয়েতে উপজেলায় উপজেলায় ছিলাম সো হ্যাঁ বাবার চাকরির সুবাদে যার জন্য আমি আসলে যখন বলি কাউকে আমার দেশের বাড়ি কোথায় আমি কিন্তু বলি আমার দেশের বাড়ি নোয়াখালী আই লাভ টু সে দ্যাট আমার বাড়ি কুমিল্লা হ্যাঁ জন্ম নোয়াখালীতে বাড়ি কুমিল্লায় বড় হয়েছে নোয়াখালীতে পড়াশোনাও অলমোস্ট ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা পর্যন্ত আমি নোয়াখালীতেই ছিলাম দেন আমি মুভ করলাম ঢাকায় আমি ওখানে পড়াশোনা গ্রাজুয়েশন করে আপনার ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে জব শুরু করলাম আমেরিকায় এসেছেন কবে আমি টু থাউজেন্ড থার্টিনে আমেরিকায় এসেছি টু থাউজেন্ড থার্ট না এটা ছিল আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমার ব্রাদার ইন ল আমার হাজব্যান্ডের জন্য গ্রিন কার্ড ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল তো পরে আমরা টু থাউজেন্ড থার্টিনে যখন ইয়েটা পেলাম গ্রিন কার্ডটা পেলাম দেন আমরা মুভ করলাম তখন আমার মেয়েরা অলরেডি লাইক আমার বড় মেয়ে তখন টুয়েলভ গ্রেডে পড়ে ছোট ছোট মেয়ে পড়ে ক্লাস নাইনে আর আমার ছেলে পড়তে হলো ক্লাস ফাইভে তো অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি ওদের এডুকেশনের জন্যই আমাদের এখানে আমেরিকায় মুভ করা এখানে এসে জীবন তখন অন্যভাবে শুরু করলেন আপনি ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন যেটি বলছিলেন যে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন এবং টবাকোতে চাকরি করেছেন তো সেই চাকরির সাথে এখানে এসে যে জীবনটা করলেন বা যে পেশাটা করলেন এটা তো টোটালি ডিফারেন্ট এখানকার এখানে শুরুটা কিভাবে করলেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে আমি যখন একুশ বছর কাজ করেছি তো সেখানে যেটা ছিল আমার আমি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম তো আমাদেরকে বিভিন্ন ট্রেনিং নিতে হতো লাইক বিভিন্ন টেকনোলজির উপর ট্রেনিং নিতে হতো সফটওয়্যারের উপর ট্রেনিং নিতে হতো তো আমার সেই স্কিলটা ছিল কম্পিউটারের উপরে তো এখানে আপনি তো আমি যখন আমেরিকায় আসলাম আমি বেসিক্যালি একটা ইয়েতে শুরু করলাম একটা রিটেল স্টোরে কাজ পেয়ে গেলাম ঠিক এগারো দিনের দিন তো এগারো দিনের মধ্যে যখন আমি ওই কাজটা পেয়ে গেলাম তখন অনেকে বলছে তুমি পারবা না এটা করতে তুমি দাঁড়ায় কাজ করতে হবে বাট আমার কনফিডেন্স ছিল যে আমাকে কিছু একটা করতে হবে আদারওয়াইজ আই ক্যান কানেক্ট উইথ দ্য পিপল সো আমি যেটা করলাম ওই শুরু করলাম তারপর ফর্চুনেটলি আমার একজন কাস্টমারের সঙ্গে বলবো আমার স্টোরে আসলো বললো যে আপা আপনি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে একুশ বছর চাকরি করে আপনার এখানে কাজ করার কথা না তাও বললাম কি করব বলে এখানে আপনার আইটি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা কোর্স আছে এটা করলে পরে আপনি ইজিলি ওই মার্কেটে ঢুকে যেতে পারবেন সো আই জাস্ট স্টার্ট ট্রেনিং হ্যাঁ শর্ট কোর্স এটা সিক্স মান্থের কোর্স ছিল তা আমি যখন ট্রেনিংটা শুরু শেষ করলাম ওই দিন টু মান্থের মধ্যে আমি জব পেয়ে গেলাম অ্যান্ড জব পাওয়ার পরে আমার যেটা মনে হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এখানে আরেকটু পিছনে যেতে হয় আমি যেই ইনস্টিটিউটে কোর্স করতে গেলাম ওনারা প্রথম আমাকে বলল যে না আপনি এই এই বয়সে এসে আপনি কোর্সটা করে ঠিক এই মেন স্ট্রিমে ঢুকাটা অনেক হার্ড হবে বাট আমি ওটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম যে আমাকে করতেই হবে যেহেতু আমি একটা ভালো পজিশানে ছিলাম বাংলাদেশে আমাকে এখানে এসেও সেই স্টেজে পৌঁছাতে হবে তো তারপর আমি যেটা শুরু করলাম খুব হার্ড ওয়ার্ক করলাম অনেক পড়াশোনা করলাম ওই কোর্সটা নিয়ে দেন আমি মার্কেটে যখন গেলাম আলহামদুলিল্লাহ ওই দিন টু মান্থ আমি জব পেয়ে গেছি তারপর যেটা আমি শুরু করছি আমি কমিউনিটি সবাইকে হেল্প করা শুরু করলাম যে আমি যেখানে যখনই কোনো বাংলাদেশি কাউকে দেখতাম বলতাম যে এরকম একটা ইয়ে আছে শর্ট কোর্স আছে তোমরা শুরু করো পড়াশোনা যেহেতু সবার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য ব্যাচেলার ডিগ্রি আদার দেন দ্যাট আপনি ওই জবে ঢুকতে পারবেন না তো যাদেরই ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকে ওদেরকে আমি অ্যাডভাইস করতাম যে তোমরা ইয়ে করো কোর্সটা করো 
তারপর আমি সবাইকে হেল্প করতাম এখনো করি যে কিভাবে জব মার্কেটে যেতে হবে কিভাবে একটা রেজুমি সুন্দর করে বিল্ড আপ করতে হবে কিভাবে সে আমি জবটা খুঁজে পাবে যে সবাই তো আর আমরা বাংলাদেশিরা তো আসলে আমেরিকার যে জব মার্কেট এটা সম্পর্কে ভালো ধারণা নাই তো ওটা করি তো যার জন্য মানুষের অনেক হেল্প হয় এটা আমার ভালো লাগে যে আমার থ্রুতে অনেকে জব পাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ মানে আপনারা যেটা আইটিতে যে শর্ট কোর্স আছে সেই প্রশিক্ষণ করে প্রচুর লোকজনে যে চাকরি হওয়া সেই কাজটাতে হেল্প করছেন জি 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 আপনি নিজে তো সেই পেশাটাতে আছেন এখন অবশ্যই আছি আমি এখন আমেরিকার মেইন স্ট্রিমে কাজ করি ইভেন আপনার আশেপাশে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন ওরা সবাই মেইন স্ট্রিমে আছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনার যে হার্ডলটা যেটা বলছিলেন আপনি শুরুতে এসে একটা দোকানে কাজ শুরু করেছিলেন আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছিল বাংলাদেশে একটা চাকরি ছেড়ে একটা ভালো চাকরি ছেড়ে এসে এখানে দোকানের চাকরি তাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না আমি বলবো যেটা আসলে আমরা যখন একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে মুভ করে তো আমাদের সবারই মেন্টালিটিটা থাকতে হবে ওরকম যে আমরা ওখানে গিয়ে ঠিক আমরা জানি যে একটু কষ্ট হবে বাট প্রথম যদি আমরা একটু কষ্টটাকে নেই দুই তিন বছর আমরা একটু পড়াশোনা করলাম দেন ওই কষ্টটা আর থাকে না হ্যাঁ প্রথম আমি বলবো না যে খুব হার্ড ওয়ার্ক ছিল এটা আমি আমি মেনে নিয়েছি আমি যখন বাংলাদেশ থেকে প্লেনে উঠি আমার জাস্ট আসার আট দিন আগেও আমি অফিসে ছিলাম রিজাইন করেছি মনে হয় মাত্র দুই দিন আগে তখন আমি যখন এয়ারপোর্টে আসি তখন আমি নিজে নিজেই বলছি যে আমি কি ছিলাম বাংলাদেশে কি করতাম আমার কয়টা কাজের লোক ছিল আমার বাসা কি ছিল আই জাস্ট ডিলিট এভরিথিং ফ্রম মাই মেমোরি দেন আমি যখন আমেরিকায় আসছি এটা আমার জন্য খুব হেল্পফুল ছিল আমি অ্যাপার্টমেন্টে উঠছি আমার নিজের বাড়ি ছেড়ে এসে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকা আমেরিকায় ইট ওয়াজ ভেরি টাফ দেন আমার বাচ্চারা ওখানে ড্রাইভার স্কুলে ড্রাইভ করে নিয়ে যেত এখানে এসে ওরা হেঁটে গিয়ে বাসে করে তারপর স্কুলে যাচ্ছে বাট আমি কখনো খারাপ ফিল করি নেই হ্যাঁ না আমি ভার্জিনে এসেছিলাম ভার্জিনে ওখানে আমার ওখানে আমি পাঁচ বছর ছিলাম দেন আমি ট্যাম্পা ফ্লোরিডা আমার প্রজেক্ট ছিল নিউ জার্সি সিটিতে আমার প্রজেক্ট ছিল দেন ভার্জিনিয়াতেই ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে আপনি ক্লাস করে ফেলেছেন জি 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 হ্যাঁ ওখানে নিয়েছি ভার্জিনিয়া থেকে তারপর চাকরি নিয়ে আমি আগে প্রথমেই ডালাসে শিফট করি নেই প্রথম আমি জব নিয়ে গেলাম হলো ট্যাম্পা ফ্লোরিডায় তারপর গেলাম আপনার জার্সি সিটিতে দেন আই জাস্ট আমি সব সময় মার্কেটে কন্টিনিউসলি থাকতাম যে কোথায় ভালো জব আছে কোথায় মানে আরও ইম্প্রুভ করা যায় নিজেকে স্যালারি বেস্ট আমি বলবো যে যখনই আপনি আইটির একটা প্রজেক্ট থেকে আরেকটা প্রজেক্টে মুভ করবেন ইমিডিয়েটলি আপনার মিনিমাম ফাইভ থেকে টেন থাউজেন্ড ইয়ারলি স্যালারি ইনক্রিজ করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ডালাসে সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করলাম আমি যখন জার্সি সিটিতে গেলাম আমার ঠিক ওই সিটিটা কোনো কারণে পছন্দ হয় নাই দেন আমি আগেই আমার মার্কেটিং শুরু করলাম জব খুঁজে শুরু করলাম দেন আমি টেক্সাসের সিটি ব্যাংকে আমি জব পেয়ে গেলাম তো সিটি ব্যাংকে যখন জব হয়ে গেল আমি মুভ করলাম মুভ করার পরে আমার সত্য সত্যি টেক্সাস ভালো লাগে এই জন্যে যেন আপনার ওয়েদারটা সুন্দর তারপর ঠিক অনেক স্নো নাই ইদানিং একটু স্নো হয় ওরকম অনেক অনেক আছে না ঠিক এই গরমটা আমাদের বাংলাদেশের তুলনায় যে খুব বেশি গরম তা না আমরা এইটুক মেনেই নিব আমি আমি একটা বিষয় জানতে চাই আপনি তো অনেক দিন ধরে পেশায় আছেন তো ছয় মাসের একটা কোর্স করার পর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে যে জ্ঞানটা আহরণ করে তো আর একজন মানুষ ছয় বছর কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়াশোনা করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করে দুইটার মধ্যে বেসিক একটা দ্বন্দ্ব সবসময় দেখে এসেছি ইভেন বলার মধ্যে মর্যাদার মধ্যেও 
আর যারা ছয় বছর ধরে পড়াশোনা করে তারা তো কোনোভাবে এদেরকে কোনো মানে কোনোভাবে কিছু জানে সেটা বিশ্বাসই করতে চায় না আপনার কাছে কি মনে হয় পুরো ব্যাপারটা কি একটা ঈর্ষা না অন্য ঈর্ষা আমি ঠিক বলবো না উই শুড রেসপেক্ট দ্যাম লাইক যারা আপনার ছয় বছর তাদেরকে তো আপনি ডিসরেসপেক্ট করছেন না অবশ্যই না কারণ ছয় বছর হিসেবে আপনি তাদেরকে শ্রদ্ধা করছেন কিন্তু আমি তাদের পক্ষ থেকে বরং ছয় মাসওয়ালাদের যেভাবে শুনি মাঝে মধ্যে আমি পোস্টগুলোতে দেখি তো সেই কারণে আপনার কাছে না হ্যাঁ এটা আমি বলবো যে আমাদেরকে যখন ট্রেনিং করানো হয় ইট ওয়াজ নট ক্লাস সিক্স মান্থ ইট ওয়াজ নট এ কোর্স ইট ওয়াজ এ প্রফেশনাল ট্রেনিং ওকে সো আপনি কেউ যদি বলে যে আমি ছয় মা সিক্স মান্থের কোর্স করছি ইটস নট দ্য কারেক্ট ওয়ান যদি আপনার সেই অ্যাবিলিটি থাকে আপনি একটা ট্রেনিং নিতে পারবেন আপনাকে সেই অ্যাবিলিটি থাকতে হবে সিক্স মান্থের যে ট্রেনিংটা এটা হলো জাস্ট একটা আমি বলবো যে টেকনোলজি অ্যান্ড কিভাবে কাজ করে সিক্স মান্থের ট্রেন এই যে ছয় ছয় বছরে যে ক্লাসটা ওনারা করেন আমাদেরকে যে ট্রেনিংটা দেয় এই ট্রেনিংটার যে আপনার ইয়ে থাকে কি বলবো হ্যাঁ কারিকুলামটা এরকম যে ছয় মাসে সেই পুরো জিনিসটাকে একটা শর্ট কোর্স করে নেয় ঠিক আছে শর্ট ক্লাস বাট অ্যাড ধারণা দিয়ে জি জি ওনারা সিক্স ইয়ার্সে যেটা পড়ে আমরা কিন্তু ছয় মাসে সেটা শিখতে হয় আর যখন ওটা আমরা শিখতে যাই ছয় সিক্স মান্থে এটা সত্যি অনেক হার্ড অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় মানুষকে পড়তে হয় মানুষ এমন না যে যে না পড়ে চলে আসছে দেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু সেম ইন্টারভিউ দিচ্ছি যারা সিক্স ইয়ার্স আপনার কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ে আসছে ওনারা যেই মার্কেটে মার্কেটিং করে আমরাও সেই মার্কেটে মার্কেটিং করি ঠিক আছে মার্কেটিং বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি জব পোর্টালগুলি ঠিক আছে ওই জব পোর্টালে যখন আমাদের রেজুমি ওনারা দেখে তখন আমাদের কিন্তু বেস্ট অব দ্য ট্রেনিং আমরা রেজুমিটা বানাই এখন আপনি যদি ট্রেনিং না করেন আমি কিন্তু কখনোই আমার ট্রেনার বলেন আর আমি ব আমি যেমন অনেককে রেজুমি বানাতে হেল্প করে আমি কখনোই রেজুমি দিব না কারণ হলো সে কিছুই জানে না হাউ কাম আমি তাকে একটা রেজুমি দেব তো এই জিনিসটা কিন্তু দ্বন্দ্ব থেকেই যায় স্বাভাবিক সিক্স ইয়ার্স যারা ব্যাচেলার ডিগ্রি করে মাস্টার্স করে ওনারা ওনাদের সঙ্গে আমরা কম্পিটিশানে যখন যাই আমরা যখন কম্পিটিশানে আমরা সেই জবটাকে অ্যাচিভ করি দেন উই ফিল প্রাউড লাইক আমরাও পারি পারি হ্যাঁ আর এমনিতে এখন তো বাজার একটু খারাপ চাকরি বাজার বিশেষ করে সফটওয়্যার টেস্টিং বা এই ধরন এই রিলেটেড আমি ঠিক সফটওয়্যার রিলেটেড চাকরি খারাপ আমি বলবো না কারণ হলো এখন আপনার সবাই জানেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা রেসি ইয়ে চলতেছে রেসিশান যাচ্ছে তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেসিশানটাকে আমরা সবাই ফেস করছি এটা এমন না যে শুধু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যারা আছে ওরাই ফেস করছে তো আমাদেরকে যেটা করতে হয় আমাদেরকে ঠিক এই সময়টাকে আমরা বলবো না যে খারাপ সময় ইটস এ টাইট টাইম সো যদি কারো জব না থাকে আমরা বলি যে তোমরা কখনো মানে ইয়ে করবা না যে আমাদের জব নাই জব পাচ্ছি না জাস্ট ট্রাই টু লার্ন মোর ট্রাই টু আপডেট ইউর সেলফ দেয়ার আর লট অফ টেকনোলজি আপনি যদি নিজেকে আপডেট করেন লাইক এখন ক্লাউড এ ডাব্লিউএস খুব চলছে এআইএস তুমি তোমাকে আপডেট করো এটাই এটি একটা ভালো সময় তো আপডেট করো এক সময় তুমি যখন মার্কেটটা একটু ভালো হবে তখন কিন্তু ইজিলি সে জবটা পেয়ে যাবে লাইক কোভিডের সময় আপনারা দেখেছেন কোভিডের সময় সেম ইস্যু ছিল অনেকে জব ছিল না কিন্তু অনেকে অনেকে কি আমরাই ঘরে বসে দুই তিনটা জব করেছি দুই তিনটা প্রজেক্ট করেছি তো সেই সময় যদি কেউ বলে থাকে জব নাই এটা কিন্তু ঠিক না জব থাকে আপনাকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে মার্কেটে আপনাকে জানতে হবে কিভাবে জবটাকে সার্চ করতে হবে তো সেটা হলো মেইন জিনিস তো তারপর কোভিডের পরপর মার্কেট এত আপ হয়ে গেল তখন মানুষ একসঙ্গে দুইটা তিনটা চারটা অফার লেটার পেয়ে যেত তো আপনি যদি ওই সময়টাকে বসে না থেকে 
ইউটিলাইজ করেন আমরা নতুন কিছু শিখি শিখলে পরেই বাস ইজিলি কোনো একটা সময়ে দেখবেন যে আপনার মার্কেটটা আবার আপ হয়ে যাবে তো এটা হবেই এটা যে শুধু আমাদের সফটওয়্যারের জন্য তা না প্রত্যেকটার জন্যই আচ্ছা আপনার আপনি তো অনেককে পরামর্শ দেন আমি একটু যারা নতুন আসে এই দেশে শুধুমাত্র আপনার তথ্য প্রযুক্তি আপনার যে পেশা সেই পেশায় যাবে তা না তথ্য প্রযুক্তি খাত হোক যে কোনো খাত হোক স্টুডেন্ট আসুক আনডকুমেন্টেড আসুক ডকুমেন্টেড আসুক এখানে জীবন গড়ার জন্য আপনার পরামর্শটা একটু হ্যাঁ এইখানে আমি বলবো যে যেই আসে না কেন আমেরিকার কথা বলি হ্যাঁ যেখানেই আসুক না কেন আমরা তো বাংলাদেশিদেরকে নিয়েই বলবো বাংলাদেশিরা যখন আমরা মুভ করব আরেকটা দেশে আমরা মেন্টালি খুব স্ট্রং থাকতে হবে ওখানে গিয়ে আমাকে যে কোনো হার্ডওয়ার্ক করতে হবে এমন না যে প্রথম এসেই কেউ সাকসেস হয়ে গেছে সবাইকেই কোনো না কোনোভাবে কিছু না কিছুভাবে কষ্ট করতেই হয়েছে এটা স্বাভাবিক স্টুডেন্ট যারা আসে ওরা তো আসলে প্রথমে একটু কষ্ট হয় ওরা সেট আপ হতে ইয়ে করতে আমরা যারা কমিউনিটিতে আছি আমরা চেষ্টা করি স্টুডেন্টদের হেল্প করার জন্য ওদের যদি কারো ওরা তো আর ওরকম জব করতে পারে না ওদের যদি স্পাউস থাকে ওদেরকে আমরা চেষ্টা করি একটা ক্যাশে কোনোভাবে একটা কাজ দেওয়ার জন্য আর কেউ যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে আসে তাহলে তো অ্যাটলিস্ট ওর কষ্টের মধ্যে এটাই তাকে স্টাবলিশ করার জন্য যে কোনো একটা কাজ তুমি শুরু করে দাও এটা কি গ্যাস স্টেশনে কাজ হবে না রিটেল স্টোরে হবে এটা কোনো ব্যাপার না কোথাও শুরু কোথাও না কোথাও তোমাকে শুরু করতে হবে কারণ হ্যাঁ আপনি যখন ঘরে বসে থাকবেন কেউ কিন্তু আপনাকে ঘরে এসে কোনো ইনফরমেশান দিবে না না ডলারটা পরে কিন্তু আগে দরকার আপনার ইনফরমেশান আমি যখন রিটেল স্টোরে গেছি আমি দেখছি যে বিভিন্ন বাংলাদেশিরা এসে আমাকে বিভিন্ন সাজেশান দিত আই আমি তখন ওই সাজেশানগুলি নিতাম যে কিভাবে ইয়ে করা যায় লাইক তারপর কেউ কেউ চেষ্টা করে আপনার ট্রাভেল ভিসা নিয়ে এসে থেকে যাওয়ার জন্য আমি ওই ওদেরকে একদমই না করব এই কাজটা যেন কেউ না করে আমরা চাই না যে কোনো বাংলাদেশি ইলিগেল থাকুক এখানে ইলিগেল থাকা মানে লাইফে অনেক কষ্ট বাট আমি যেটা করি যারা স্টুডেন্ট আছে বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ গ্রিন কার্ড ভিসা নিয়ে আসতে চায় আমাদের পরিচিত অ্যাটর্নি আছে আমি ওদের সঙ্গে কানেক্ট করে দেই ওরা যে কেউ বাংলাদেশ থেকেও অ্যাপ্লাই করতে পারে গ্রিন কার্ড ভিসার জন্য কীরকম এটা হলো আপনার এমপ্লয়ি বেস্ট হতে পারে বিজনেস হ্যাঁ জি ইবি থ্রি হতে পারে এল ওয়ান ভিসা হতে পারে বিজনেস ভিসা হতে পারে ই টু হতে পারে আপনার অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে যেটা থ্রুতে আপনার গ্রিন কার্ড করা যায় তো যদি এই অপরচুনিটিগুলি থাকে আমরা কেন ইলিগেল হয়ে থাকবো এখানে স্টুডেন্টরা যেরকম দেওয়ার জন্য আপনি যেটি বলছিলেন তারা কাজ করে কারা উকিলরা কি বাংলাদেশি উকিল না 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 আমি আমি যাকে চিনি আমার ফ্রেন্ড ও হলো আমেরিকার একজন অ্যাটর্নি আপনি কি তার সাথে কাজ করেন এই বিষয়ে হ্যাঁ আমাদের আরেকজন আছে ভার্জিনিয়া থেকে কাজ করে রাহেন ভাই আপনি মনে হয় চিনেন ওনাকে হ্যাঁ এনার তারপর আমি যেমন এই রায়হানের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে বাংলাদেশ থেকেও একটা কোম্পানি আছে এনআর সেভেন টোন ওদের সঙ্গেও আমি যখন সময় পাই আমি ওদেরকেও সাপোর্ট করি ইটস লাইক ওরা যেটা চায় যে আমাদের আমেরিকান ইয়েতে ঢুকতে চাচ্ছে আমি ওরা ওখানে বিজনেস করে কে না চায় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কেউ যদি এই অঞ্চলে চাই বা কেউ যদি আমাদের ভিডিও দেখার পর আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাই তাহলে কি করবে হ্যাঁ অবশ্যই আমার নাম্বার আছে সিক্স এইট টু থ্রি সেভেন ফোর 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 জিরো টু আমাকে জাস্ট মেসেজ করে আগে বলতে হবে টেক্সট মেসেজ না দেখলে আমি নর্মালি আননোন ফোন রিসিভ করি না কেউ যদি টেক্সট মেসেজ করে বলে যে আমরা হেল্প চাই অবশ্যই আই উইল হেল্প আমি হেল্প করি বলেই আমি বিভিন্ন এখানে শুধু এখানে না আমি সেই বাংলাদেশ থেকেই বিভিন্ন কমিউনিটিকে হেল্প করি কমিউনিটি সার্ভিসের সঙ্গে থাকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি বাংলাদেশ এক্সপার্টের সোসাইটি অফ টেক্সাসের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি সো আমরা চেষ্টা করি কমিউনিটির যে কোনো কিছু যে কোনো হ্যাঁ এমন না যে তোমাকে শুধু স্পেসিফিক কোনো কাজে আসতে হবে আস বেস্টের একদম পেজে গেলে পরে সবাই বেস্ট ডিএফডাব্লিউ টি এক্স বলে আমাদের একটা পেজ আছে ওখানে গিয়ে আমরা এগারো জন মেম্বার আছি আমাদের এগারো জন মেম্বারের কাছে এনি হেল্প ইউ জাস্ট আস্ক আমরা চেষ্টা করব যত যতটা সম্ভব
সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা এতক্ষণ দেখলেন আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ